等等。你们抬这么多兵送去何处啊？回大人，是送往东宫的。初夏刚至，天气并不热，东宫为何需要这么多的兵？这奴才不知，还望大人见谅退下吧。上师，这些兵可够用。但够了，而且你还超额完成了任务，多出了一样叫人喜出望外的东西。凤剑，你没事吧？上师息怒，司徒凤剑绝非有意冒犯，还请上师。大人有大量。殿下，您醒一醒啊！您已经被妖人所蒙蔽，此人乃是乌衣教背后的元凶，是一切劫难的罪魁祸首。藏匿此人，与我朝是天大的祸害你好大的胆子，竟敢擅闯东宫，以下犯上！太子殿下，微臣为众天鸣不平，为皓月鸣不平，望殿下念在二人对广云公主救驾有功的份上，放过二人吧。真正的凶手，乃是您面前的帝云。求殿下将真凶交出来，将他绳之以法吧。<笑>司徒凤剑，你就别喊了。你再怎么做，也不过是徒劳。太子已受了我的控制，任何人都无法将他唤醒。你再这样下去，只是白费心机而已。殿下，殿下，司徒凤剑。你给我听好了，我今天不杀你，并不是我不能杀你，而是你们对我来说还有用。我会让你们在痛苦中慢慢的死去。痴心妄想，我绝不会让你伤害任何人。回去告诉众天，让他等着我，我会亲自去找他的。大人可都听清了
，太子被妖人控制，从头到尾，我没有说过半句谎话。司徒大人，此事非同小可，仍需从长计议。司徒大人，快些离去吧。走。郭大人，郭大人，事已至此，你还有什么可犹豫的呢？此事绝非想象的那么简单，已经超出人力所及范围。就算我们如实禀报圣上，只怕也没有什么结果。最重要的是，是什么？最重要的是，此事大大折损了太子殿下的声誉，日后恐怕会落人口实啊。大人，我明白你的顾虑和苦衷，但如果我们放任不管，只怕到最后，受伤害的还是太子啊！对付这种妖人，就应该以其人之道还治其人之身。我们绝不能姑息养奸啊！仲天，那个金银山庄的奇人异士，听说他的法力无穷，和那妖人定可一决高下。而且此事由他引起，由他出面，定能解决东宫危机。郭大人所言极是，正中要害。所以。还请郭大人设法，先救仲天出来，仲天方能为你所用。要想洗刷他的罪名，绝非易事。除非设法让皇上直接大赦他的罪。若如此，我们还得找一个由头为他开脱。郭大人，老夫倒有一个办法。义父。怎么，用那种眼神看着我干嘛？此事为父不是为了你，更不是为了那个仲天，为父只是为了我朝江山社稷，不受妖人所扰。我就知道，义父不会袖手旁观的。哼，国师有何计策？郭大人，老夫这妙计还需郭大人您的尊口方可施展。嗯。皓月，啊，封建如今情况如何？怎么不说话？封建到底怎么了？师傅，在来之前，我跟师娘吵了一架。你和封建吵架？封建脾气这么好，肯定是你气他了吧？不是的，师傅，是这样的，我之前不是担心您那个案子吗？然后师娘说她要去找皇后求情。结果皇后压根就没见他，我就给他出主意啊！我说让他到大理寺找楚元志说情，结果他说，官场上的事情很复杂，没那么简单，不能轻举妄动什么的。我一生气一上火，我就说他见死不救，然后就吵起来了。你呀、啊、你，你真的误会凤剑了，他现在肯定为我的事情在奔波。不过，说真心话，我倒是希望他能够置身事外。不要牵扯进来。哎，好了，师傅，我知道错了，那我答应你，下次见到师娘的时候，我一定当面赔礼道歉，您原谅我好不好？师傅，您是不是有了师娘之后都不疼徒儿了？你在胡说些什么？<笑>快去读书。嗯。嗯颖儿。你终于醒了，你让母后快担心死了，知道吗？你已经昏睡好几天了。母后，好孩子，你放心，凶手已经缉拿归案了，你什么都不用管，就好好的养伤，好吗？母后，这次多亏了皓月，还有仲天大哥，否则。我可就惨了，这孩子。
都塌糊涂了，净说胡话。母后，我没说胡话呀，我明明记得很清楚，那个妖人行凶，皓月和众大哥救了我，那妖人还潜伏在皇兄的行宫中，十分可怕。怎么？他们俩出事了，心儿，怎么回事啊？公主，众天已被大理寺收押，是他伤了公主。啊，哎，不是的，母后，不是这样的，错了错了，全都错了。伤我的人不是众天大哥，恰恰相反，是他救了我的性命。好了好了，你快躺下，来，先把身体养好，母后答应你。等你好了，母后好好彻查此事，好吗？母后，启禀皇后娘娘，太傅郭瑜和国师李淳风求见。知道了。哦，传太医，让他给公主开几剂安神的方子。啊，是。听话，好好养病。母后改日再来看你，啊，好好养着。李淳风，对此事，你可有对策？回皇后，要想修复严禁，眼下这是唯一的法子，必须找到一个八字相合、命中有缘的工匠。只是，天下的工匠千千万万，宫里的能工巧匠。也俯首皆是，为什么？偏偏是他。皇后娘娘，天下工匠虽多，可八字相合者唯此一人呐、啊，这也是天命。我也是核对了多日，才推算出如此的结果。皇后明鉴，众天其人。臣早有耳闻，此乃不是高人。在突勒时，也是他力敌邪教，方才阻止了无一教的阴谋。况且，凡是有因才有果，微臣早已查明。祭坛中亲手打碎严禁的，并非是司徒奉剑，而是众天。既然国师也认定，只有他才能修复严禁，不如我们顺水推舟，给他一个将功赎罪的机会，方显我泱泱大国的宽容大度，天威无量。嗯。来，师傅，喝口水。这种书您也看呀、啊，师傅？师傅，您怎么还看哭了呢？这书中说，啊，秦时有阉人乞粮。取孟姜女重资为妻，阴良被筑长城官吏所杀，重资哭长城下，成绩崩倒。你说他们之间到底是什么样的情感，才有这般的力量啊，可以把长城哭崩呢？所以，成崩，您就哭了。嗯。这很感人，很感人，但我觉得还是您比较感人。那我接着睡觉了啊！去去去去
我刚刚是不是见到冯剑了？为什么我时而清醒，时而糊涂？殿下，你，我是你的师傅，你忘了吗？弟子不敢。好，那你就想办法，将意图谋害我的人处死。师傅，师傅，师傅，师傅，您这又怎么了？这，这又是哪个故事啊，师傅？啊！知你气息当渡河，使雀为桥。想传气息的雀少，无故结困。你们俩。一度之旅、啊啊啊啊。好了好了，不哭了不哭了啊啊不哭了，那么伤心就不要看了嘛啊！不哭不哭不哭不哭不哭，哎，不哭了不哭了。如果我有一天离开，凤姐会不会也会这样来找我呢？会的会的，一定会的一定会的，不哭了啊不哭了不哭了，不哭了不哭了，一定会的，师傅。还有什么？嗯，对，啊，这本书。这么快，这本书的故事。义父，怎么样？哎，郭大人。皇后已经准了，你不用担心了。傻丫头，圣旨已经弄到手了。多谢义父，我这就去大理寺提人。哎，哎，国师，女大不中留啊。嗯，这一次也不知道是福还是祸呀。睡醒了啊！啊啊！师傅，您不累吗？一直看，您都看了一天了，不累啊？皓月，嗯，累。师傅，我一看见字我就头疼，不然您给我讲吧，我听着。嗯。此卷宗中记载，一桩神奇的全案。嗯，讲述前朝年间，一颗流星坠入城中，烧毁农田。所幸当时天色已晚，没有任何人员伤亡。可是，这有什么稀奇的吗？你可知道，这可不是一颗普通的流星，是一个飞行器，与我来自同一个星球。这上面写了吗？您是怎么知道的？根据卷宗内记载，此案是由太史局和大理寺共同协办，现场查收种种怪奇物品，但无人能讲述其用途。后街封存于太史局的异宝库里，这也就能够解释为何巫医教一开始就以太史局作为目标。而异宝库内为何又藏有大量的云铁？可这些陈年旧事可以帮助到我们什么
，异族派人来此，绝非无缘无故。这其中原因，值得深究。说不定，我还能找到拯救神域的办法。可就算真的是这样，咱们现在深陷牢狱，也没法继续往下查呀。哎，师傅，不然咱们就像上次一样，先用您的穿墙之术出去，然后再想办法。三十六计走为上策呀、啊！啊，穿墙术就不必了，有人来看你们了。你不是说我们不可以在一起的吗？我在大理寺的这几天，我才明白，原来心中有爱，便可风雨无阻。所以我决定不再逃避。凤姐。我已经放不下，也放不开了。不要再说对不起。我已经错过与你太多相守的时光，从今往后，如你所说，即便我们只有一天的时间。也要紧紧相拥，不再离开彼此，好吗？你本不应该来的。若上父皇母后知道你私闯内宫，你有十个脑袋都不够掉的。英儿，对不起，是我没有保护好你。我和师傅从大牢里面出来之后，就立马过来了。知道你受伤之后，我比死还难受。不许胡说。我没事的，再养几天，也就痊愈了。倒是你和众大侠，可有仔细检查过，有没有受伤？你放心，我们很好，没事儿。那就好
，眼下真凶正逍遥法外，周大哥的冤屈还没有彻底洗清。我醒来之后，便对母后说：“凶手并非钟大侠，可他偏不信我说的，我都快着急死了。”你们一定要想办法，赶紧找到真凶。是，这件事情确实比较棘手。不过你放心，我们一定会有办法的。现在你要做的，就是好好休息养伤，哪儿都别去。嗯。炮大人，你该走了。时间长了，若是被人发现，你会连累公主的。嗯、英儿。那我下次再来看你，你一个人好好的。你快走吧。哼。说实话，其实我很不喜欢你，但没办法，我现在是别无选择呀。你能开诚布公，便是最好不过。试问天底下，应该没有人比我更了解帝云的性子。他想完成无一角，未尽的野心，引一族降临。眼下我们要做的，就是赶在太子。彻底被他控制之前，消除帝云对他的影响。这帝云的法术真的如此之高，恐怕连国师也不是他的对手。哼！这几天我派耳目四处打探，得知太子正在探听严禁碎片的下落，不知这碎片到底有何用。让太子如此的挂心，太子可曾打探到些什么？太子暂时应该还不知道碎片就藏在太史局。嗯，太子寻找严静碎片，一定是受到帝云的指使。但严静已经碎裂，没有任何利用价值。他们的目的究竟为何呢？莫非？是因为严静力量巨大，就连碎片都充满着能量。凤剑，我想跟你们一道去救太子哥哥。不要拒绝我，我知道自己可能帮不上忙，但我也不能眼睁睁的看着太子受苦。我知道，太子心里所想的人是你，但是我不甘心。你知道的，我的心里始终只有太子一人。你放心，我跟太子之间只有君臣之礼，绝无半点男女之气。我的心在哪儿，想必你也知道的。况且此事过后，我打算跟仲天离开。再也不会过问朝中之事，也绝不会踏入皇城半步。你且放心。仲天，嗯，为了他，值得吗？我相信，你为了太子，也会做出同样的事情。冬天，你要找的那本卷宗到底有何特别之处啊？书里当真记着克制地云之法吗？我只是有种预感，觉得每件事情之间都有着莫名的联系。况且
，现在与异族硬碰硬不是最佳的选择，所以我才来查看卷宗，看看当年的流星事件究竟发生了什么。按说，先皇年间的卷宗不是十分久远，按编号应该就在附近，我们再找找看吧。嗯。这个怎么会呢？一宝库戒备森严，除了义父，无人能出入，怎么会无故缺失呢？岂有此理！义父，中天，这里是太史局禁地，你不好好的想想怎么对付东宫的妖人。你跑这里来闲逛干什么？我就是为了对付帝云，才来此地寻找线索。义父，仲天是女儿带进来的，她真的是在积极的想办法，请义父千万不要责怪于她。金儿，你先出去一下，我有话要和仲天单谈。嗯，千万不要顶撞义父。知道。不是为了大局才留你在太史局内，我警告你，你不要动歪脑筋，你和凤剑绝对没有可能。李大人，您多虑了，我和凤剑的事，只怕您说了不算晚了，你还在厨房折腾些什么呀？我在炖药膳呢。看这灶上的火候，怎么还得两三个时辰吧？你呀，真不知道说你什么才好。这还没怎么着呢，就洗手做羹汤了。日后谁还会珍惜你啊？胡说！谁说这是给仲天的？我我自己炖来喝不行吗？我最近身体虚，得好好补补。不打自招！我什么时候说这是给仲天做的了？你看，自己说出来了吧？哼，平时看你处理大事井井有条、冷静自持，没想到这一旦动了情，可比普通女孩还要痴情啊！少来，你不也一样吗？情之所钟，人之常情，少取笑。没想到坚守自盗的人会是你
怪怪的，既没身份又没权位，也就是一介商贾。你身为一个朝廷官员，跟他在一起，你准备招赘啊？你别瞎说！我瞎说什么了？你自己想想看，是他高攀了你不是？在我看来，钱财、权位，都是身外之物。好好好，我看啊，你这是坠入情网，不可自拔了。这样吧，过几日呢，便是七夕节，到时候你与我一同进宫乞巧吧。算了，此事乃多事之秋，东宫疑云一日不出，我们便一日不可松懈。况且，修复严禁之事，事关边境安稳，但一直没有解决。我哪有心思向月乞巧啊？你呀、啊，什么都好，就是心思太重了。这事情再大，日子还是要过的呀。更何况你如今有了心上人，难道不希望得到上天的庇佑，日后做个心灵手巧的娘子吗？再说了，七夕那日，二圣都会与民同乐，到时候公主、娘娘、皇子、大臣、将军们都对啊。我怎么没想到，洛清，你这回可是帮了大忙了。什么意思啊？你你怎么了？你刚说的呀，按往年的规矩，七夕这天，二圣会在七凤阁准备夜宴，这是一年当中的大日子，太子介时必定会出席。你是说，届时所有人的注意力都在夜宴之中，东宫守卫必然薄弱？没错，敌人如同鬼魅一般盘踞在东宫，神出鬼没，飘忽不定。若是能借此良机，神不知鬼不觉地将他拿下，既为朝廷除了害，又能保住太子的清誉，岂不是一举两得？我觉得这件事情可能不会有想象中顺利吧。你们把那个帝云说的神乎其神的，这么厉害，他会坐以待毙吗？只要有机会，我们便要一试。小姐，小姐出事了，咱们家大人和钟大侠打起来了。什么？怎么可能呢？怎么了？这是？你说老怪物和众天打起来了，小姐，快快走，要不然就出大事了！快快！